అజ్ఞాన ముసుగులో వినాశన ఇవ్వకు పరుగులు వినాశనము వైపునకు పరుగులు తీస్తున్న ప్రపంచ ప్రపంచానికి బైబులు గమ్యాన్ని చూపగలదనే ప్రశ్న ఈరోజు మరలా మరలా టైటిల్ చదువుతాను విజ్ఞాన ముసుగులో వినాశనం వైపునకు పరుగులు తీస్తున్న ప్రపంచానికి బైబులు మంచి గమ్యాన్ని చూపగలదా అది ప్రశ్న దేవుడు విశ్వాన్ని సృష్టించినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్నలు ఎలా ఉన్నాయంటే చనిపోయే ముందు పేషెంట్ని హాస్పిటల్లో పడేసి బతికించగలరా అనే ప్రశ్నలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ సృష్టి పుట్టి వందలు వేల కోట్ల సంవత్సరాలు అయ్యాయి సైన్స్ అంటుంది పదిహేను వందల కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం సృష్టి కలిగింది అని వాడు లెక్కలు వేసి చెప్పారు అవి రైట్ అని నేను అంటం లేదు మొత్తానికి వందలు వేలు కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ప్రకృతి కలిగింది ఎందుకంటే అది దేవుని వల్ల జరిగిన పనే తప్ప ఏది దానికి అదే రాదు నాస్తికుడు అనేవాడు ఏం మాట్లాడతాడంటే అది వచ్చింది అంతే అంటాడు అది దట్ ఇస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ దేవుడు లేడనేవాడు ఆడే మాట అదే అది వస్తుంది అంటాడు ఏది రావాలన్నా ఒక క్రియేటర్ కావాలి జనరేటర్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ పవర్ వస్తుంది కానీ దానికి జనరేటర్ కావాలి ఆ జనరేటర్కి డీజిల్ ఉండాలి పవర్ ఉండాలి పవర్ ఇవ్వడానికి ఇవన్నీ ఎవడిస్తాడు కనుక కలిగి ఉన్నది ఏది దేవుడు లేకుండా కలుగలేదు అనే పదం బైబిల్లో రాయబడింది నమ్మితే నమ్ముతాడు పోతే పోతాడు మన వాడికి ఏం ఎక్స్ప్లనేషన్ చేయవలసిన అవసరం ఏం లేదు ఎవరికైనా నేను తండ్రి లేకుండా పుట్టానని ఏ బుద్ధిహీనుడు చెప్పడు నేను తండ్రి లేకుండా పుట్టాను అని ఏ బుద్ధిహీనుడు చెప్పడు నేను దేవుడు లేకుండా చెప్పి దేవుడు లేకుండా పుట్టాను అనేవాడు వీడికంటే పరమ దౌర్భాగ్యుడు అజ్ఞాని కనుక లోకాలను కలిగించటం అనేది విశ్వాన్ని కలిగించటం అనేది దేవుని వలన జరిగిందే తప్ప మనుష్యుడు అనుకున్నది మాత్రం కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అది దీని మీద ప్రపంచానికి ఇంచుమించు ముప్పై ఏళ్ల క్రితం సవాల్ చేశాను దేవుడు లేడనేవాడు ఎవడైనా ఉంటే ఈ భూమి మీద ఆరిన నెల మీద ఏ దేశంలోనైనా రమ్మని పిలిచానో ఇప్పటికి కూడా ఎవడు రాలేదు ఇక ముందు కూడా ఎవడు రాడు ఎందుకంటే అని నేనే చెప్తాను ఎవడు రాడని కూడా ఏ పోటీకైనా పిలిచిన మేస ఉన్న మగాడు ఒక్కడూ కనబడకుండా పోతున్నాడు ఇకపోతే సృష్టించిన దేవుడు సృష్టించినప్పటి నుండి ప్రకృతిని విశ్వాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు అనేది బైబిల్లో రాయించాడు ఒక ఇల్లాలు ఇంట్లో ఉంటే ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంటుంది మనుషులు ఒక ఇంట్లో దిగితే ఆ ఇల్లు పరిశుభ్రంగా మారుతుంది పట్టులు పట్టడం పురుగులు ఉండటం చెత్త పేరుకుపోవటం చెదల పట్టడం ఇవి ఉండవండి మనుషులు ఉన్నారు కొండల మీద ఉన్నట్టుగా 
మనుషులు ఉన్న చోట ఉండదు రోడ్లు ఉంటాయి నీరుంటుంది విశాలమైన నిర్మాణాలు ఉంటాయి ఇది అడవిలోనూ అరణ్యంలోనూ ఇలా ఉంటుందంటే తప్పది మనుషులు ఉన్నారు కనుక అక్కడున్న వాతావరణం అంతా కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంటుంది మనకు అనుకూలంగా మనిషికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అలాగే దేవుడు ఉన్నాడు దీనిని పుట్టించాడు ఆ పుట్టినప్పుడు నుంచి ఏం చేస్తున్నాడు దేవుడు అని బైబిల్ని అడిగితే కీర్తన గ్రంథం అందరూ తీయండి కీర్తల గ్రంథము నూట నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై అవ వచనం అందరూ తీయాలి కీర్తనల గ్రంథం నూట నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై వచనం దేవుడా నరుని నాసికారంధరములలో నీ ఊపిరిని నీ జీవాన్ని విడిచిపెట్టి నరుని జ్ఞానిగా పుట్టించావు తెలివైన వాణిగా పుట్టించావు జంతువులలా పుట్టించలేదు విజ్ఞానిగా చేశావు దేవుని జీవం దేవుని జీవవాయువు దేవుని ఊపిరి మనుషుని జ్ఞానంగా జ్ఞానవంతునిగా మార్చింది మనిషిని పుట్టించక ముందు ప్రకృతిని శుభ్రపరచటానికి దేవుడు కూడా తన ఊపిరిని విడిచాడు అనే నిజం శాస్త్రానికి తెలియని ఒక మహా అద్భుతమైన అవిజ్ఞానపు మాట ఈ ఘనిలో భద్రపరచబడింది దేవుడా సృష్టికర్త తండ్రి నీవు ఊపిరి విడువగా అది సృజింపబడింది మనిషిలోకి ఏ జీవాన్నైతే ఏ ఊపిరినైతే మనిషిలోనికి ప్రవేశపెట్టి మట్టి బొమ్మగా ఉన్న మనిషిని చలింపచేశాడు జీవమగల మనిషిగా చేశాడు జీవించు వాణిగా చేశాడు దేవుని ఊపిరితో మనిషి జీవించినట్టుగానే దేవుని ఊపిరితే ప్రకృతిని జీవింపచేశాడు ప్రకృతిలో చెట్లు జీవము కలిగి ఉన్నవి ప్రకృతిలో పక్షులు జీవము కలిగి ఉన్నవి ప్రకృతిలో చతుష్పాద జంతువులు జీవము కలిగి ఉన్నవి ప్రకృతిలో ప్రతి పురుగు జీవము కలిగి ఉంది కారణం దేవుని ఊపిరి వాటిలో ఉన్నది కనుక నిన్న కాక మన ఎవడ వచ్చి మొక్కల్లో జీవం ఉంది అని చెప్తే నోబులు హోమతి ఇచ్చింది మూర్ఖత్ మూర్ఖులు మొక్కలకు కూడా జీవం ఉందని చెప్పినందుకు ఒక శాస్త్రవేత్త ఒక నోబుల బహుమతి ప్రకటించిన కమిటీకే తెలీదు బైబిల్లో ఉన్న ఈ మహాజ్ఞానం నోబులు కమిటీ పుట్టక ముందు మొక్కల్లో జీవం ఉందని ఒకటి చెప్పక ముందు వేల సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు రాయించిన ఈ మాటలోని వాస్తవాన్ని ఒక్కసారి మీరు చూడండి వీటికి జ్ఞా వీటికి వీటికి జీవం ఉందని చెప్పాడు దేవుడు దేవుడా కన్న తండ్రి లోకాలను కలిగించిన వాడా లోకములో ఉన్న వాటిని కలిగించిన దేవుడా నీవు నీ ఊపిరిని విడవగా అవి సృజింపబడ్డాయి అట్లు ఆ విధంగా మీరు తండ్రి నీవు భూతలమును నూతన పరుచుచున్నావు భూతలము నాటు అంగారక తలము నాటు చంద్రుని ఉపరితలము గురుని శుక్రుని అంగారకును ఉపరితలాల గురించి ఇక్కడ చెప్పటం లేదు భూతలమును మానవుడు నివసించే ఈ నేల అప్పుడప్పుడు నేను అనుకుంటాను సమ్మర్లో విపరీతమైన డస్ట్ అందరూ ఇండస్ట్రియల్ ప్లేసెస్లో ఉన్న విశాఖపట్నం ఇండస్ట్రియల్ ప్లేస్ బాంబాయి ఇండస్ట్రియల్ ప్లేస్ కలకత్తా ఇండస్ట్రియల్ ప్లేస్ చెన్నై ఇండస్ ఇండస్ట్రియల్ ప్లేస్ సిటీలో ఫ్యాక్టరీస్ దగ్గరగా ఉన్న రోడ్లు కానీ ఇల్లులు కానీ చూస్తే అంత డస్ట్ అండి ట్రాఫిక్ ఎక్కువైపోవటం వల్ల రకరకాలైనటువంటి బొగ్గు కానీ ఇనుము కానీ యూరియా కానీ నైట్రేట్స్ కానీ ఎగుమతులు దిగుమతులు జరుగుతున్నప్పుడు 
ఆ లారీలలో లోడ్ చేసినప్పుడు లారీలు కదులుతున్నప్పుడు ఈ డస్ట్ అంతా లేచిపోద్ది దానికి విశాఖపట్నం నిదర్శనం అండి ఈరోజు ఈ చర్చ్ బిల్డింగ్ ఉన్నటువంటి మన ఉపరితలాన్ని ఒకసారి ప్రతి శనివారం ఉదయం వచ్చి చూడండి నల్లటి మట్టి ఎందుకంటే ఎక్కువగా కోలు అంటే బొగ్గు మనకి దిగుమతి ఎగుమతి జరుగుతుంది ఇక్కడ బొగ్గు అందుకే ఆ రోడ్లన్నీ చావును మధు నుంచి వెనక్కి వెళ్ళండి ఒక్క రోడ్డు కూడా బాగోదు అంత డస్ట్ అందుకని ప్రతిరోజు ఆ రోడ్లు తడుపుతుంటారు డస్ట్ లేచిపోకుండా ఊరు మీదకి రాకుండా ఎండాకాలం వచ్చేటప్పుడు మీరు చెట్లు చూడండి ఇల్లులు చూడండి కొండలు చూడంత డస్ట్ పట్టేసి ఉంటాయి ఆకులన్నీ డస్ట్ పట్టేసి ఉంటాయి ఇంటి మీద ఉన్నటువంటి పైభాగం అంతా కూడా డస్ట్ పట్టేసి ఉంటుంది డస్ట్ అంటే బుగ్గి మురికి డస్ట్ అంత డస్ట్ పట్టు ఉంటుంది వర్షం పడగానే నేనేమంటాను తెలుసా శుభ్రపడుతుందండి ఈ సిటీ అంటాను రోడ్ల మీద ఉన్న డస్ట్ ఇళ్ళల మీద ఉన్న డస్ట్ కొండలు మొక్కల మీద ఉన్న డస్ట్ అన్నీ స్నానం స్నానం చేసినట్టుగా మారిపోతాయండి చెట్లున్న మైదానాలు ఉన్న ప్రాంతం అంతా గ్రీనిష్గా కనబడుతుంది రోడ్లన్నీ అప్పుడే కడిగినట్టుగా కనబడతాయి ఇల్లు గోపురాల మీద ఎర్రటి డస్ట్ నల్లటి డస్ట్ జారిపోద్ది రోడ్లు గుండా నల్లటి నీరు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ముందు ఈ పని ఎవడండి శుభ్ర ఎవరు శుభ్రం చేయగలరండి దీన్ని మొక్కలకు నీలేమంటేనే ఈలేరీలు అది రోడ్డు పట్టం రోడ్డు ప్రక్కన ఉన్న మొక్కల గురించే మాట్లాడుతుంది ప్రభుత్వం మున్సిపాలిటీ అరణ్యాలలో ఉన్న మొక్కల సంగతి ఎవరు ఆలోచిస్తారు వర్షం పడిన తర్వాత మన ప్రకృతి గారు చూసినట్లయితే అన్ని పచ్చగా క్లియర్గా శుభ్రంగా మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి ఇది ఎవరు శుభ్రం చేస్తున్నారు ఆకాశం నుండి పడే వర్షం వర్షం ఎలా పడింది సూర్యుని వల్ల వేడిక్కిన సముద్రాల ఆవిరి ఇదెందుకు దేవుడు చేయిస్తున్నాడు ప్రకృతిని భూతలాన్ని శుభ్రపరుస్తాడు ఆయన కీర్తన గ్రంథం అరవై ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన కీర్తన గ్రంథము అరవై ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన నీవు భూమిని దర్శించి దానిని తడుపుచున్నావు దానికి మహదైశ్వర్యము కలుగు చేయించున్నావు అంతరిక్షంలో మనం చూస్తుంటే నీలంతో ఉన్న ఈ బ్లూ ప్లానెట్ నీరుతో ఉన్నప్పుడు నీలంగా కనిపించి అందమైన ఈ భూమి ఈ ప్రకృతి భూమి భూమి అక్కడక్కడ తెల్ల 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 మబ్బులతో కనబడుతున్న వెండిలా మెరిసిపోతున్న ఈ నేల ఈ భూమండలం అక్కడక్కడ పచ్చగా కనబడుతున్న మైదానాలు మొక్కలు పచ్చదనం ఏ గ్రహాన్ని చూసినా అది బూడిద పట్టినట్టుగా కనబడుతుంది ఒక శుక్ర గ్రహాన్ని చూడండి అది వాయువులతో నిండిపోయి ఉంది ఒక బుధ గ్రహాన్ని చూడండి సూర్యుని దగ్గరగా ఉంది బుధ గ్రహం మంది మూడో గ్రహం అండి సూర్యునికి మన ముందున్న సూర్యునికి దగ్గరగా ఉన్న గ్రహాలే బుధ గ్రహం గురు గ్రహం ఆ గ్రహాలు చూడండి ఎలా కనబడతాయి మబ్బులలో పొగలతో ఉన్నాయండి అవి మబ్బులు పొగలు డస్ట్ అంతా ఎంటైర్ గ్రహాలన్నీ డస్ట్ భూమి తర్వాత అంగార గ్రహం చూడండి నారింజి పండు రంగులో ఎర్రగా ఉంటుంది ఒక పచ్చదనం ఉండదు ఒక ఒక నీలిత నీలి రంగు నీల నీలదనం ఉండదు అదికి ఎండిపోయిన గ్రహంలో కనబడదు ఇక వెనక్కి వెళ్ళండి గ్రహాలు చూసుకుంటూ మంచుతో కప్పబడి తెల్లగా చనిపోయిన శవాలుగా కనబడతాయండి అవి బాగా వినాలి నేను సైంటిస్ట్ని అనుకునే ప్రతి బుద్ధిహీనుడు కూడా ఈ మాటలు వినాలి భూమండలం తర్వాత ఉన్న గ్రహాలను చూస్తే కొన్ని కనబడవు ఎప్పుడూ మంచుతో కనబడి కప్పబడుతుంటాయి దేవుడు ఈ నేలను ఈ భూమిని ఏం చేసేటట నీవు భూమిని దర్శించి 
దాన్ని తడుపుచున్నావు దానికి మహదైశ్వర్యము కలుగ జయించున్నావు మహదైశ్వర్యము మహదైశ్వర్యం మహదైశ్వర్యం దేవుడి కుమారుడు బ్రతుకుతున్న ఈ నేల ఎలా ఉండాలంటే మహదైశ్వర్యముతో నిండుకున్నదిగా ఉంది ఈ భూగ్రహం రంగురంగుల భూగ్రహం రంగురంగుల పిట్టలతో రంగురంగుల చేపలతో రంగురంగుల జంతువులతో అందమైన పర్వతాలు అందమైన అరణ్యాలు పారే సెలయర్లు పయనించి పడుతున్న జలపాతాలు మూడుంతుల నీటితో ఎప్పుడూ నిత్యము చల్లబరుస్తున్న దేవుడు భూమిని మహదైశ్వర్యముతో నింపు నింపుతున్నాడట మనిషి బ్రతుకుతున్నాడు గనుక దాని మీద ఆ మనిషి దేవుని రూపం కలిగి ఉన్నాడు గనుక ఎవడకండి బైబుల్ అర్థమవుతుంది మత గ్రంథం అంటున్నాడు అండి డట్ ఇఫ్ ఫెలోస్ ఈరోజు చాలామంది మూర్ఖులు ఏం మాట్లాడుతున్నారండి మత గ్రంథం అండి ఇది ఒరే పనికి మాలిన వాడా ఒరే డట్ ఇఫ్ ఫెలో నీకేంట్రా తెలుసు సైన్స్ గురించి యూనివర్స్ గురించి నీకేమైనా తెలుసురా యూ మే బీ ఏ సైంటిస్ట్ నువ్వు ఆ స్టీఫెన్ అకిన్స్ అనేవాడు దేవుడు లేడు అన్నాడు తర్వాత మన దెబ్బ కొడితే వాడికి గేరెక్కిపోయి ఇదే అందు సరిగా వాడికి కళ్ళు పచ్చబడిపోయి దేవుడు ఉన్నాడని ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఆ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ డట్టి ఫెలో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ సైంటిస్ట్ ఇన్ అన్ ఆశ అందుకేనండి ఎవడు సింహంతో ఢీకోలేడు భయం ఒక్కొక్కడికి నన్ను చూస్తే భయం నా పేరు చెప్తే భయం ఏదో చేసేద్దాం అనుకున్నారని అందరూ నన్ను ఏదో చేసేద్దాం అనుకున్నారు కదా ఎవడు ఏం చేయలేడ్రా సన్నాసుల్లారా సింహాన్ని బెదిరించటానికి ఎవడరా ఉన్నాడు నిజంగా నువ్వు దమ్ముంటే రారా బైబిల్ తప్ప నిరూపించటానికి నీ కొమ్ములు తీసేస్తానరా కూరలు తీసేస్తాడు పిడి సుందర్రావు కూరలు తీసేస్తాడు ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు చచ్చుదార్థం ఇండియాలో ఉంటే ఇల్లు ఆ నాసా నుంచి అవుండ ఒకటిని ఫిల్టి పట్టుకుని ఈడ్చుకురా ఇండియా నా దేశంలో నా దేశ గొప్పతనాన్ని నేనే నిరూపిస్తాను ఈ భారత గడ్డ మీద పుట్టిన సింహం ఏటో చూపిస్తాడు ప్రపంచ దేశాలకి చచ్చుదార్థం వల్లారా బైబుల్ ఎందుకురా మత గ్రంథం అంటావు ముందు వచ్చినలో ఏముంది భూతలాన్ని విశ్వాన్ని బాగు చేస్తున్నాడు రెండవ వచ్చిన వచ్చేసరికి భూమిని మహదైశ్వర్యముతో నింపుతో తడుపుతున్నాడు ముందు వచ్చిన చదువు అమ్మ కీర్తనలు నూట నాలుగు ఇందాక ముందు చదివింది నువ్వు కీర్తనలు నూట నాలుగు ముప్పై వచ్చిన నీవు నీ ఊపిరిని విడవగా దేవా జీవం వచ్చింది ప్రకృతికి ప్రకృతికి జీవం వచ్చింది మొక్క పుట్టింది మొక్క లేస్తుంది జంతువు పుట్టింది జంతువు లేస్ పెరుగుతుంది పక్షులు పుట్టాయి పక్షులు ఎగురుతున్నాయి చేపలు పుట్టాయి సముద్రం నిండిపోతుంది జీవము నీటిలో జీవము గాలిలో జీవము పదార్థములో జీవము పంచభూతాలలో జీవము ఏను భూతాలు కట్టుకుంటే కట్టుకోరా దరిద్రుడ అన్నిటిలోనూ జీవం ఉంది ఆ జీవం రావడానికి కారణం దేవుడు తన జీవాన్ని ఊదగా ఒక మానవుని నాశకారంధ్రాల్లో ఉందని నువ్వు అనుకుంటే క్రైస్తవ పిచ్చోడా బుద్ధి తెచ్చుకోరా మనిషిలో ఏ జీవం ఉందో ప్రకృతిలో అలాంటి జీవాన్నే దేవుడు ఇచ్చారు ప్రకృతిలో జీవం ఉంది అంతేగాని ఎలియన్స్ ఉన్నాయని చెప్పకో దరిద్రుడ ఈ మధ్యన దౌర్భాగ్యం కట్ట ఇలాంటి భూముడు కనిపించిందట ఇది మొదటి మాట కాదండి చాలా సార్లు ఈ పనికి మాలిన కథలన్నీ జనాలకు చెప్తారండి మీడియా వాళ్ళు చాలా గ్రహాలు ఉన్నాయని గతంలో కూడా చెప్పాడండి భూములాటి గ్రహాల విషయంలో చాలా ఉన్నాయని ఈ మీడియా వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే అండి భూమి మీద ఉన్న అమాయక జనాన్ని డిస్టర్బ్ చేసే పనికిరాని అజ్ఞానపు మాటలు వీళ్ళు చెబుతుంటారండి నేను ఎందుకంటే మీడియా అంటే ఐ హేట్ దమ్ వీళ్ళు బిజినెస్ పీపుల్ వ్యాపారం ఆ నాసాలో ఉన్న మీడియా మీడియా దగ్గర నుంచి అమెరికాలో ఉన్న మీడియా నుంచి రష్యాలో ఉన్న మీడియా నుంచి పనికి ఎంగిలి మాటలన్నీ తెచ్చుకుని వీళ్ళు ఈ ఎన్టీవీ వాళ్ళు వీళ్ళు చేస్తుంటారు ప్రపంచం నాశనం అయిపోతున్న ఆ పనికి మాలిన వారు చెప్తే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ పనికి మాలిన వారు ప్రపంచం నాశనం అయిపోతుంది రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి అని చెప్పారు ప్రస ప్రపంచం నాశనం అయిపోకుండా డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి నాశనం అయిపోతే ఇరవై రెండు నేను హైదరాబాద్లో ఉండి తప్పుడు వార్తలు ప్రకటించిన ఈ మీడియా వాళ్ళ చేతుల్లో నుంచి కెమెరా లాక్కొని తగిలి 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 తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచేమన్నాను ఎందుకంటే వీళ్ళు చెప్పిన మాటలకి ప్రపంచం నాశనం అయిపోద్దని చాలామంది చచ్చిపోయారు నా మర్డర్ కేసులు ఎవరి మీద పెడతారు దానికి ఇంకా చట్టం రాయలేదు 
నిజంగా అండి చట్టం రాయవలసిన పరిస్థితి అంటే భారతదేశానికి వస్తే లేని మాటలు చెప్పి మీడియాలో ప్రకటించిన ప్రతి వాడిని ఉరి తీయించేయాలండి ఎందుకంటే చాలామంది చచ్చిపోయారు విశ్వనాశనం అయిపోతుంది ఉన్న భూమి మీదే సుఖం లేక ఉన్న భూమి మీదే యుద్ధాలు జరుగుతుంటే ఉన్న భూమి మీదే కావలసినంత విస్తారమైన అరణ్యాలు భూభాగాలు ఉంటే ఈ భూమి నాది ఈ నేల నాది ఈ బోర్డర్ నాది అని కొట్టుకు చచ్చిపోతున్నారండి ఈ భూమి ఒకటి నువ్వు ఈ భూమిని ఒకటి బాగు చేయలేకపోతున్నావు నువ్వు అక్కడికి వెళ్తావా వాళ్ళని రానిస్తారా అసలు వాళ్ళు ఉన్నారా అని ఎవడరా చూశాడు అక్కడ ఉన్నారని ఇలాంటి గాలి మాటలు చెప్పేసి గాలి వార్తలు చెప్పేసి ఇంకా అక్కడి నుంచి ఏం చేస్తా తెలుసండి వీళ్ళు మరొక కోణానికి వెళ్తారు అక్కడికి ఎవరికైనా ప్లాట్లు కావాలా చెప్పడం మేము అమ్ముతూ ఉంటారు అమెరికా వాళ్ళు కానీ న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు కానీ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు కానీ బేరాలు ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ ఎలాగ ముంచేస్తున్నారు అందరు కొంపలను అక్కడ కూడా రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ మొదలెట్టారు మొట్టమొదట ఈ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ మొదలెట్టింది చంద్రుడి మీద ఆ తర్వాత అంగారకుడి మీద ఇప్పుడు కొత్త భూమి అనిపించిందట ఏమండి నరులకు నివాస యోగ్యమైనది ఈ మహావిశ్వంలో ఒకే ఒకటి మహదైశ్వర్యము కలిగినది వరే పిచ్చినా కొడకల్లారా మీరున్న ఈ నేలేరా ఎలియని చెట్టరా బుద్ధ జీవులు బుద్ధి లేని వాడా అవి బుద్ధ జీవులు అంటున్నావు నువ్వు బుద్ధి లేని జీవిగా మారిపోయావు అక్కడ ఉన్నాయో లేదో నీకు తెలీదు ఎవడైనా బుద్ధ జీవిని చూసాడా అని అడిగితే ఆ స్టీల్ బర్గ్ గాడు వచ్చిన తర్వాత ఆ ఫిల్మ్ ఫీల్డ్లో డైరెక్టర్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆడు సీమ తలకాయ లాంటి ఏంటంటే బుద్ధ జీవన్ ఒకటి చూపిస్తాడు తాడి చెట్టు కంటే ఎత్తాను బుద్ధ జీవన్ ఆ స్టీ స్పీల్ బర్గ్ గడ్డ చూపించడం నేను ఆ సినిమాలో నేను అంతవరక్ష నుంచి ఎవరో వచ్చేసి గ్రహ గ్రహాంతర వాసులు వచ్చి మన మీద యుద్ధం చేసినట్టు ఎన్ని సినిమాలు తీశారండి హాలీవుడ్ వాళ్ళు అదొక పనికి మాలిన గుడ్డు అండి అది చెత్త చెత్త సినిమాలన్నీ తీసి ప్రపంచ ప్రజలకు చూపించి అక్కడ కూడా జీ బుద్ధ జీవులు ఉన్నాయని ఈ బుద్ధి లేని జీవులు చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి నమ్మకండర్రా మోసగాళ్ళు వాళ్ళంత వ్యాపారం అర్రా ఏమండి జీవులు ఉన్నాయంటే అక్కడ గో మనుషులు నివసించవచ్చు అని ఆ మనుషులు నివసించడానికి ఇష్టపడితే ప్రపంచంలో బకరగాళ్ళు ఉన్నారు ప్రపంచంలో బకరగాళ్ళు అంటే ఎలా బకరగాళ్ళు అంటే గొర్రెలు ఈ ప్రపంచంలో కొన్ని కొన్ని గొర్రెలు మన ఇండియాలో కూడా కొన్ని గొర్రెలు అంగారకుడి మీద చంద్రుడి మీద స్థలాలు కొనేసుకున్నారు మరి వాడిని బకర అనపోతే ఏమనాలండి ఇక్కడ ఉన్న హిమాలయ పర్వతం మీదకి వెళ్ళి నువ్వు ఉండలేవు ఇక్కడ దో ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళి నువ్వు జీవించలేవు భూమి మీద దో ప్రాంతాల గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను అంటార్కిటిక్ ఆర్కిటిక్ ఆ ప్రాంతంలో నువ్వు జీవనం చేయగలవు అక్కడ ఎంత కష్టమైన జీవితం అది మంచు తుఫాన్లతో మంచుతో కప్పబడిన ఈ ద్రోహ ప్రాంతాలన్నింటిలో మనిషి జీవించలేడు కెనడాలో ఉద్యోగాలు అంటే ఎవరు వెళ్ళరు అందుకే ఎందుకంటే కెనడా ఆ ద్రోహ ప్రాంతాలకు చాలా దగ్గరగా ఉంది ఎప్పుడు కూడా రోడ్లన్నీ ఇక్కడ మన మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు రోడ్లు చెత్త తెరుస్తారు అక్కడ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు రోడ్లు మంచు రోడ్లు కప్పడిపోతే ఆ మంచు తీసేస్తుంటారు బుల్డోజర్స్ తోటి నీకు దుబాయ్లో నాలుగు వేలు ఐదు వేలు ఇస్తారు కెనడాలో అయితే లక్ష రూపాయలు ఇస్తారు మన వాళ్ళు చెంకలు కొట్టేసుకుని అమ్మ లక్ష అనుకుంటుండే కానీ అక్కడ మంచు కానీ ఇక్కడికి వెళ్ళాడు అని చిక్కడి పోయి చచ్చిపోతారు అక్కడ ఏమండి మీ కెనడాలో జాబ్ కావాలా పాపం వీడికి దూరం నుంచి వస్తాడు కెనడా రోడ్లు హోటల్స్ అవి చూసుకుంటూ ఉంటాడు పాపం అలాగే కదా ఉంటుంది అనుకుంటాడు ఈయన తీసుకెళ్ళి ఆ మంచు పర్వతాలు ఎక్కడ మూలన పడేస్తారు అక్కడి నుంచి ఉత్తరాల్లో ఉంటాడు అని నేను చేయాలనుంది అని ఎందుకంటే మన చర్చలో ఒకడేమో అబుద కువైట్ వెళ్తే వాడిని తీసుకెళ్ళి సౌదీ అరేబియా ఒంట్లో మేపడానికి వదిలేతే ఎడారులో తిరగ తిరగలేక ఒంటి వచ్చపోస్తే తాగిన దరిద్రుడాడు అయ్యో నేను ఇక్కడ చచ్చిపోతున్నాను నన్ను విడిపించండి నన్ను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేసారు ఎడారులు అని గోవాలాడు ఇక్కడ మన ఎడారు భూముల్లోనూ బ్రతకలేని నీవు ద్రోహ ప్రాంతాల్లో బ్రతకలేని నీవు ఎలియన్స్ ఉన్నాయా మరు భూగోళం కనిపించిందా ఐ ఫ్లాట్లే సమ్మేయడానికి ఈ నాటకం ఆడుతున్నావు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నావా ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాల్లో బకరగాళ్ళు ఉన్నారు కనుక మాకు కూడా అక్కడ ఒక స్థలం ఉంది విజయవాడలో ఒకటి కొనేసుకున్నాడు అంటే ఎక్కడ చంద్రమండలం మీద ప్లాట్ ప్లాట్ చూపించమని అడిగితే ఇక్కడి నుంచి చూపించేస్తాడు అనమాట నెట్లో ఇది నీ ప్లాట్ ఉత్తరం ఏటు ఉంది దక్షిణం ఏటు ఉంది దానికి అది అసలు నీరు ఉండదు అక్కడ నువ్వు ఇల్లు కట్టగలవా అక్కడ తాపి మేస్త్రులు ఎవడొస్తాడు ఇల్లు ఎవడు కడతాడు 
ఇలా తాళే గట్టించి ఇచ్చేస్తారని ముందుగానే అడ్వాన్స్ ఏమైనా ఇచ్చేస్తారు ఈ లోకాను లోక ఆ లోకం వదిలి పాకానికి పోతారు ఆ దరిద్రుడ ఏమండి ఇది ఒక బిజినెస్ సైన్స్ ముసుగులో జరుగుతున్న దోపిడి ఎప్పుడు పీటి సుందర ఊరుకోడండి ఇలాట పనికి మాలిన తుచ్చమైన అబద్ధాలను మీడియా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇది ఎన్టీ వాడు ఇది పెద్ద ఎక్స్క్లూజివ్ వీడికి ఇది ఇది గొప్ప ఏదో పెద్ద వార్త ప్రకటించినట్టుగా ఫీల్ అయిపోయి కాల దగ్గర వేస్తాడు అదంతా అబద్ధపు వార్త మళ్ళా నేను ఎన్టీ వాడికి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను వాడే వాడే ఉంటాడంటే నేను పలానా దగ్గర తెచ్చేసుకున్నాను దీన్ని ఆడు చూపితే నేను చూపించాను అంటాడు వద్దయ్యా ప్రపంచ ప్రజలను కాపాడు నీ దేశ ఆంధ్ర ప్రజలను కాపాడడానికి ఇలాంటి అబద్ధాలు ప్రపంచంలో ప్రకటించకు నువ్వు మనుషుల జీవితాలతో ఆడుకోవద్దు మనుషుల బ్రతుకులను మార్చు చేతనైతే చేతగాని మీరు సమాజాన్ని పాడు చేయడానికి మీడియా అనే పేరు మీద వస్తున్నారు మీరంతా అసలు మిమ్మల్ని లొంచకూడదు నేనే అధికారం కంటూ వస్తే ఈ భారతదేశానికి మీలాంటి వాళ్ళు మొత్తం మొదటి తుడి చేస్తాను మీడియాని అబద్ధాలు ప్రకటించేవాడు ప్రజల మధ్య ఉండకూడదు లేని వార్తలు ప్రకటించేవాడు ప్రజల మధ్య ఉండకూడదు లోపల పడేయాలి తీసుకెళ్ళే వాళ్ళని వీళ్ళు ఒక మృగాల్లాంటి వాళ్ళు సమాజాన్ని పాడు చేసే దుష్ట దుష్టులు వీళ్ళంతా దుష్ట పురుగులు వీళ్ళంతా మోసం చేస్తున్నారు కదండి సమాజాన్ని వీళ్ళంతానా ఇంకో గ్రహంగా అనిపించిందా నువ్వు చూసావు వాడు చూశాడు నేను చేసేవాళ్ళని గ్రాఫిక్స్ లేవు బొమ్మలన్నీ నేను వాడు చూశాడు లేదో మనకు తెలియదు వాడు చూశానని చెప్తే ఇటు చూశాను అంటాడు అదిగో తోక అనగానే ఇటు దగ్గర ఎన్టీ వాడి దగ్గర అక్కడ పులి కనిపిస్తుంది అంటాడు ఆడి కనిపించింది తోక నీకు కనిపించింది పుల సూర్యకి మరొక భూగ్రహం కనిపించేసింది అప్పి ఇచ్చేవాడ జీవి ప్రకృతిలో ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను ప్రతి వాడు వినాలి జీవంటూ ఉంది అని ఎవడైనా అంటే అది ఒక భూమి మీద తప్ప విశ్వంలో ఎక్కడ ఎవడు చూపించలేడు దిస్ ఈజ్ ఎవర్ లాస్టింగ్ ఛాలెంజ్ ఎనీ బడి ఎనీ సైంటిస్ట్ ఎనీ మీడియా వాళ్ళందరికీ సురుతున్నాను మీకు మగతనం ఉంటే జీవన్నది భూమి మీద తప్ప మరొక చోట లేదని నిరూపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఎవడన్నా తీసుకొస్తావో తీసుకురా జీవం దాని ఎక్కడైనా బుద్ధ జీవులు ఉన్నాయో ఎలియన్స్ ఉన్నాయో చెప్పడానికి ఎందుకు అర్రా ప్రపంచాన్ని మోసం చేస్తున్నారు వీరంతా బైబిల్లో ఏం రాశాడో తెలుసు దేవుడు యోగు గ్రంథం ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన దేవాది దేవుడు సృష్టికర్త వలన గ్రహాలు నడిపింపబడుతున్నాయి అందులో భూగ్రహం కూడా ఉంది నరులకు నివాస యోగ్యమైన అంతరిక్షములో ఉన్న కోట్ల కోట్లాది నక్షత్రాలలో ఎక్కడా లేదు ఈ రోజు భూమండలం ఉన్న మిల్కీ వే పాలపంత నక్షత్ర మండలంలోని సూర్య కుటుంబంలో సూర్యునికి మూడో గ్రహంగా ఉంది భూమి మాత్రమే అక్కడే ఉంది జీవం మానవుడు అక్కడే ఉన్నాడు నివాస యోగ్యమైన గోళం క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు పూర్వం పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రితం రాయబడిన మాట ఇది దేవుడు రాయించాడు నీలగా బకరాగాళ్ళకి రాయించిన మాటలు కాదు ఇది దేవుని పిల్లలకు దేవుడు రాయించిన జ్ఞానం నువ్వంటే అడివి గొర్రెలు అంటాడువి ఏదైనా నమ్ముతో పనికి మాలినవన్నీ తీసుకొచ్చి చెప్తా జనానికి ఈ మధ్యన దెయ్యం సినిమాలు తెగదేస్తున్నారండి దెయ్యాలు ఉన్నాయంటే దెయ్యాలు ఉన్నాయి దెయ్యాలు లేవు అని దిన్నాలు దెయ్యాలు లేవనేవాడు ఇప్పుడు దెయ్యాలు ఎందుకు ఉండవు ఉంటాయి దెయ్యాలు అంటున్నాడు ఓరే బతుకున్న నువ్వే దెయ్యానివి పక్కోడు గొప్ప కోల్చడానికి పక్కోడు సొమ్ము కొట్టేయడానికి పక్కోడికి హాని తలపెట్టడానికి పక్కోడిని అన్యాయంగా చేయడానికి దరిద్రుడ బ్రతుకున్న దెయ్యా నువ్వు నువ్వు ఎక్కడో దెయ్యం ఉందని చెప్పి ఎవ అందరిని బకరగాళ్ళ చేస్తారా మీరు దెయ్యాలు లేవురా చనిపోయిన ఆత్మలు లేవురా ఉన్నాయనే మగాడు ఎవడైనా ఉంటారు రండిరా ఇంతకంటే మర్యాద మీకు ఏమి ఇవ్వాలి చెప్పండి దయ్యాలు ఉన్నాయని చెప్పే ఎవడున్నాడురా ఒకసారి దయ్యాలు పాట రెడీ చేయండి రా మన వాళ్ళకి దయ్యాలు ఉన్నాయా ఎవడరా చెప్పాడు దయ్యాలు ఉన్నాయని ఒరే దయ్యాన్ని చూపించరా నీకు పదిహేను పదిహేను కోట్లు రా ఈ బిల్డింగ్ ఇచ్చేస్తాను రా నీకు ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాను రా ఎవడైనా ఎనీ బడి ఇన్ ఇండియా ఎనీ బడి ఇన్ ది వరల్డ్ ఎవడైనా సరే నేను కట్టిన పదిహేను కోట్ల రూపాయల బైబిల్ ఓపెన్ సిటీ బిల్డింగ్ ఒరే మీకు ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాను రా మీరు నాకు పావలా కూడా ఇవ్వద్దు దయ్యం ఉన్నదని ఎవడైనా నిరూపిస్తే ఎనీ బడి మగతనం ఉన్నవాడు ఎవడైనా నిరూపిస్తే 
బతుకున్న దెయ్యాను నువ్వే నీ అంటే నువ్వు నేను నువ్వే దెయ్యాను అన్న సంగతి మరిచిపోవడానికి ఎక్కడో దెయ్యం ఉందని చెప్పి ప్రజలతో నాటకాలు ఆడుతున్నారా మీరు ప్రజలను మోసగిస్తారా మీరు భూమి మీద దెయ్యాలు లేవని విసిరిన ఛాలెంజింగ్ సాంగ్ అది ఛాలెంజ్ కూడా ఉంది భూమి మీద దెయ్యాలు లేవన్నవి ఎంత నిజమో మరొక సూర్య మరొక భూగోళం ఉంది దాని మీద ఎలియన్స్ బద్ధ జీవులు ఉన్నాయని చెప్పడం అంత అబద్ధం కనుక ఈ ప్రపంచంలో మహాజ్ఞానాన్ని బోధించి ఒకే ఒక విశ్వవిద్యాలయం దట్ ఈస్ బైబుల్ ఓపెన్ సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఫిజియాలజీ ఫి ఫిజిక్కి సంబంధించి మానవ ఆకారానికి సంబంధించిన విద్య నేర్పిస్తారు ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో నిర్మాణాల గురించిన ఒక మరి టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో అవి నేర్పిస్తారు ఈరోజు ప్రపంచంలోని విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఎవరు ఎక్కడ బోధించని ప్రపంచానికి శాస్త్రవేత్తలకు ఇంటలెక్చువల్స్ బకరా గాళ్ళకు అందిన మహాజ్ఞానాన్ని అందించే ఒకే ఒక విశ్వవిద్యాలయం బైబుల్ ఓపెన్ సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ దేవుడు ఈ ప్రకృతిని నూతన పరుస్తున్నాడు చదువమ్మా నీవు నీ ఊపిరి విడువగా అది సృజింపబడును అట్లు నీవు భూతలమును నూతన పరిశిస్తున్నావు అలాంటి భూతలాన్ని ఏం చేస్తారు ఏం చేయాలని ఏమి ప్రశ్నలు వేస్తున్నారండి ఏమని ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు విజ్ఞాన ముసుగులో వినాశన వేగు పరుగులు తీస్తున్న ప్రపంచానికి బైబుల్ మంచి గమ్యాన్ని చూపగలదా ఎవరికి మంచి గమ్యం కావాలో వాళ్ళు బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో చదవండి చూపిస్తాం తప్పనిసరిగా దేవుని పిల్లలారా నిజంగా దేవుడు ఈరోజు మనకిచ్చిన ఈ మహాజ్ఞానం చూస్తుంటే బైబిల్ అనే గొప్ప గ్రంథాన్ని దేవుడు మన చేతిలో పెట్టి ఏమండి వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ నాలెడ్జ్ అండి దేవుడు నిజంగా బైబిల్ ఓపెన్ సిటీకి ఇచ్చింది చాలా గొప్పదండి అంతరిక్షం గురించి కావాలా అర్రా మానవ శరీర ధర్మ శాస్త్రం గురించి కావాలా రా రా నక్షత్రాల గురించి ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకున్నావరా రా రా మా దగ్గర లేనిదంటూ ఏదీ లేదు చచ్చిపోయే వారి గురించి కావాలా చచ్చిపోయిన వారి గురించి కావాలా వేల సంవత్సరాల క్రితం కన్ను మూసిన వారి చరిత్ర కావాలా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ న్యూస్ కావాలా ఈ పనికిరాని ఛానల్ చెప్పే మాటలు లేవి నమ్మకండి మీరు అవి వ్యాపారం డబ్బుల కోసం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఈ ఛానల్లో పెట్టుకొని ఇది కావాలి అని ఏదైనా అడగడానికి ఎవడైనా ఏడు వందల యాభై కోట్ల మందిలో నిలబడితే బైబుల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఒక్కటే మీ గతి వెల్కమ్ టు ది బైబుల్ ఓపెన్ సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ అందుకే దేవుడు చివరిగా ఒక మాట ఇది కంటిన్యూ చేద్దామండి మళ్ళీ వచ్చేవారం కూడా కొరిందిలు రాసిన మొదటి పత్రిక ఇరవై నాలుగో వచ్చిన మొదటి అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన మొదటి అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన కొరిందిలుగు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన యూదులకు ఆటంకముగా అన్యజనులకు వెర్రితనముగా ఉన్నాడు కానీ యూదులకు కానీ క్రీసు దేశస్తుడు నాలెడ్జ్ ఫిలాసఫర్ స్కాలర్స్ అంటున్నవే ఎవడకైనా క్రీస్తు దేవుని శక్తి దేవుని జ్ఞానము ఇరవై ఐదు దేవుని వెర్రితనమే మనిషి జ్ఞానము కంటే జ్ఞానము గలది దేవుని బలహీనత మనుషుల బలం కంటే గొప్పది ఆయనకు బలహీనతలు ఉండవు కానీ నీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు ఫిగరటివ్గా చెప్తున్నాడు నీకు అర్థం కావాలని నువ్వు మహాజ్ఞానం అనుకుంటే నాకు జ్వరం వచ్చినట్టు నీరసంగా ఉంటుంది అంత అది అని ఇరవై ఆరో వచ్చిన సహోదరులారా క్రైస్తవులారా బైబుల్ నమ్మిన వారులారా మిమ్మల్ని పిలిచి మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు చూడండి మీలో లోకరీతిని జ్ఞానులైనను ఘనులైనను 
గొప్ప వంశముల వారైనను అనేకులు దేవుడు అలాంటి వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు ఈ క్రైస్తవ్యాన్ని మహాజీవ గ్రంథం అరవై ఆరు పుస్తకాలతో సమ్మేళనమైన మహావిద్యాలపు గ్రాని నీకిచ్చాడు పేదవాడు అయినా ఎన్నిక లేని వాడు అయినా తృణీకరింపబడినవాడు అయినా వాళ్ళ దగ్గర ఉందనుకోవద్దు వాళ్ళ దగ్గర నథింగ్ వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ లేదు ఏ శరీరీయు దేవుని ఎదుట నేను అమెరికా వాడిని మహాజ్ఞాని నేను రష్యా వాడిని మహాజ్ఞాని చంద్రమండల మీదకి వెళ్ళారు ఇలాంటి పనికి మాలిన బోగస్ న్యూస్ చెప్పుకున్న బకరాగాళ్ళు ఎవరిని మీరు చూడని అవసరం లేదు జ్ఞానులను సిగ్గుపరచడానికి లోకములో నుండి భారతదేశంలో నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న నిన్న ఎన్నుకున్నాడు దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు నిన్ను వాళ్ళకి సిగ్గుదేడానికి ఈ రోజు పీడి సుందరరావు మేసం మేలేస్తే పరుగులు తీస్తాడు ఒక్కొక్కడు నువ్వు భయం దడ వస్తున్నాడు రా మా ఊరు ఎలాగా మీటింగ్ లేకుండా ఆపేద్దాం పిరికి బందలు ఎదుర్కోలేక నన్ను ఆపుదాం అనుకుంటున్నావు నువ్వు అది నీ చేతకాంతనం కాదు బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరచటానికి లోకములో బలహీనులైన మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు నా పిల్లల్ని నా పిల్లలు మిమ్మల్ని అంటే అందరూ కాదు నా పిల్లలైన వారే దేవుని మాలకు లోబడిన వారు దేవుని సంఘములో ఉన్నవారు సంఘము నుండి గెంటి వేయబడిన వారు కాదు సంఘములో ఉన్నవారు ఎన్నికైన వారిని వేస్ట్ ఫెలోస్ కంటే బకరాలుగా చేయటానికి లోకములో నీచులైన వారిని తృణీకరింపబడిన వారిని ఎన్నిక లేని మనల్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడట వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ ఎందుకంటే ఇదంతా చేశాడు దేవుడు ఈ లోక జ్ఞానమును విరవై జ్ఞాని ఏమయ్యను శాస్త్రి ఏమయ్యను ఈ లోకపు తర్కవాది లోకం అంటే నాటిన ఆంధ్రప్రదేశ్ నాటిన ఇండియా ఎంటైర్ వరల్డ్ గురించి చెప్తున్నాడు జ్ఞాని ఏమయ్యను సవాల్ చేయమంటున్నాడు నన్ను జ్ఞాని ఏమయ్యను శాస్త్రి ఏమయ్యను ఈ లోకపు తర్కవాది వాదించేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా ఈ లోక జ్ఞానముడు జ్ఞానమును దేవుడు వెర్రి తరముగా చేసి దరాల్ మెంటల్ ఫెలోస్ అన్నాడు అంతే ఎవడండి సమాజాన్ని సంస్కరించగలడు ఎవడండి ప్రపంచాన్ని కాపాడగలడు ఎవడండి ఈ అజ్ఞానపు ముసుగులు వద్దాదు ప్రపంచాన్ని శ్మశానంగా మార్చేస్తున్నాడు దేవుని పిల్లలారా క్రైస్తవులారా ఇది మన కాలం ఈ ప్రపంచాన్ని ప్రపంచ అజ్ఞానాన్ని మట్టుకుంటూ నడవలసిన వారుగా క్రైస్తవులు ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉండాలి అది మొట్టమొదట ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆరంభమై ఈరోజు భారతదేశం అంతా పాకుతుంది రేపు ప్రపంచం అంతా పాకుతుంది జ్ఞానం దేవుణ్ణి నిలబెడదాం మహాజ్ఞానాన్ని ప్రపంచ ప్రజలకు బోధిద్దాం అక్రమకారుల చేతిలో ఏడు వందల యాభై కోట్ల మంది పడి నలిగిపోతున్నారు దోపిడి దొంగలు దోపిడి దొంగలు వాళ్ళు దోచుకుంటున్నారు ప్రజల మాన ప్రాణాలను ధనాన్ని సంపదను దేవుడు ఇచ్చిన సంపదను కొల్లగొట్టి దరిద్రులు పారిపోతున్నారు ప్రజ ఈ రోజు ప్రజలకు ఆహారం లేదండి ఈ రోజు ప్రజలకు గూడులు లేదండి ఈ రోజు ప్రజలకు గొడ్డలు లేవండి అలాని రాజకీయ నాయకులు నమ్మకండి సంఘాన్ని నమ్మండి సంఘానికి లోపలికి రావడానికి క్రీస్తును నమ్మండి క్రీస్తు ద్వారా పాప క్షమాపణ గడగాలంటే కన్న తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి నమ్మండి ఇంతకు మించి దేనిని మీరు ఆశ్రయించిన మీ నాశనాన్ని మీరే కోరుకుంటున్నారు 